చెప్పండిమా నమస్కారం అండి మా ఇలా ఉన్నాను కదా మోటార్ సైకిల్లో తొంభై రోజులు అయిపోయింది లండన్ నుంచి వచ్చాను ఇరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్ అయింది ఇప్పుడు ఇంకా జీవంతంగా ఉన్నానండి ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం పోతే గురువు మీకు ఏం కాళ్ళు చేతులు నొప్పుల కత్తలేవా గురువారు అందుకే వచ్చాను కదా మీతో ఇప్పుడు ఉంది మా నొప్పు లాక్క ఉంటుందా నేను ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మట్టి పైన చెప్తే చెప్పే వచ్చాను అంతా ఇనుకుంటారు పడుకుంటారు మట్టిని కాపాడుకు ఎవరు మాట ఇంటలేదు అందుకే అందుకే ఏం చేశాను ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్ ఎక్కిపోతే ఎక్కడ గురువుగారు చచ్చిపోతారు అని ఇప్పుడు అంత అందరూ కూర్చున్నారు రేపు గింత మోటార్ల మీద పోతేనే కాళ్ళ నొప్పులు మొక్కల నొప్పులు అని అనబట్టి గురువు మరి గింత దూరం పెట్టు పోతే మాకు మస్తు అదే అనిపిస్తాయి అందుకే కొంత గురువు గారికి ప్రాణం పోతుందో ఏమో అని అందరు ఇప్పుడు నిలుచుకున్నారు కదా రెండు వందల ఎనభై కోట్లు జనాలు అన్ని అన్ని తొట్టులు ఇప్పుడు అంతా మట్టి మీద మాట్లాడక చురు చేసినారు ఈ తొన్ తొంభై రోజుల్లో డెబ్బై నాలుగు దేశాలు ఇప్పుడు ఈ మట్టి మనము కాపాడుతామని ఒక సైన్ చేసినారు మాతో సో పని జరుగుతుంది అంటే గురుగారు ప్రాణం పోవాలి అప్పుడే లేకపోతే అంత పడుకుంటారు అయితే గురుగారు నేను చిన్నప్పటి నుండి వ్యవసాయం చేసిన బాగా మట్టి పనులే చేసుకున్నాం పంటలు పండించుకుంటా వ్యవసాయం చేసుకుంటా యూట్యూబ్ ఛానల్లో సైతం యాక్టింగ్ చేసుకుంటా నేను వ్యవసాయం మై విలేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ చేస్తాను వ్యవసాయం చేసుకుంటాను నాకు మట్టిలో మొత్తం పంటలు పండించుకుంటా తిన్నాం యాక్టింగ్ సతం ఏ పంటలు చేస్తారు మా ఇక్కడ మేము అరవి పెత్తాం పసుపు ఎత్తాం ఇక మిరప తోటలు మక్క ఇంక ఎత్తుం కానీ కోతులు బాగా అయి అవి రెండు తక్కువ అయినా కానీ అరి పంటలు ఎక్కువ పసుపు మరి పసుపు ఇక్కడ బాగా వస్తుందా ఇలాంటిదో మన్ను మట్టి మట్టి పసుపు బాగా వస్తుందా ఇక్కడ మాకాడ బాగా నత్తు కానీ లఘు చేస్తే వస్తుంది పెండ పోసి ఆవుల పెండ ఎడ్ల పెండ పొలం లేదన్న సహకరిస్తూనే పంట ఈ మట్టి తీసి బయట వేసే వరకల భూమి తెల్లబడుతుంది మరి మట్టిని సహకరిస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది లాభం లాభం ఏమనిపిస్తుంది మట్టిని సేవ్ సాయిల్ చెప్తున్నారు కదా ఏం లాభం ఉంది దీంట్లో మా మన మన దేహానికి మూలమే మట్టి మా మన జీవానికి మూలమే మట్టి అందుకే కదా మట్టి తల్లి అని చెప్పాము తల్లి అంటే ఏంటి కన్న తల్లి మన తల్లికి తల్లితాన్ని మన్ మట్టి ఇది మనకు మట్టు కాదు అన్ని జీవాలకు సో మనలో ఉండే వర్మ్ అయినా సరే ఇన్సెక్ట్ అయినా సరే ఒక పక్షి అయినా సరే మరం మాన అయినా సరే ఏ ప్రాణి జంతువు జీవ జంతువులు మనుషులు అంతా ఎక్కడ వచ్చిన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మా అంత ఎక్కువ పద్దెనిమిది ఆంగ్లం ఇంతదా మన్ను అక్కడి నుంచి వచ్చాము అంతా అక్కడి నుంచి రాలేదు మనము ఇక్కడి నుంచి దాని వచ్చాము మన్ మా ఇప్పో ఆ మట్టిలో ఉండే జీవాలంతా తగ్గిపోతారు ఆ జీవాలు తగ్గిపోతే ఈ జీవం ఇక్కడ ఉండాలి ఇప్పుడు అప్పుడు మందులు పోయాక పొలాలల్లా కట్టె దొక్కి నాగడి ఎడ్లతో దున్నిపించుకొని పెండ పోసుకొని అప్పుడు పంటలు పండించుకుని మరి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసింది మంచిదా అప్పటి పంటలు మంచిగా గురువారు ఇప్పుడు పెస్టిసైడ్స్ చేస్తున్నారు అంతకు ముందు న్యాచురల్ చేసేవారు ఏది బెస్ట్ ఉంది మంచిదా బెస్ట్ అని కాదు మా అప్పుడు మన జనసంఖ్య ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మా అప్పటి వల్లే వంద ఏళ్ళు బతుకుతాను ఇప్పటి వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు రాగానే వాళ్ళు లోపలికి పోవాలి అలాగ లేదమ్మా అలాగ చెప్పుకుంటాం మనం అంతే అంతే అప్పుడు సామాన్యంగా ఒక ఒక ఆడదానికి ఒక ఐదు ఒకటి వస్తే ఐదు పిల్లలు వస్తే ఒకటి రెండే ఉంటుంది మిత్రంతా పోతుంది చనిపోతుంది ఇప్పుడు అలాగలే కదా దాని నుంచి జనసంఖ్య జాస్తిగా ఉంది మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు నాపై నాపై ఏడులో నాపై ఏడ నాపై ఏడులో మన దేశంలో సామాన్యంగా ఒక మనిషికి ఆయుర్దాయం 
ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉందుమా ఇప్పుడు డెబ్బైకి వచ్చింది ఇది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ కానీ మనకు దానికి ఫర్టిలైజరు ఇది పెస్టిసైడ్ అంతా లేదంటే ఇంతమందికి మనము భోజనాలు కాదు అంటే మనం మన్ మట్టిలో జీవాలు ఉంది ఆ జీవాలకి భోజనాలు కావాలి కదా వాళ్ళు ఏం తింటారు లేకపోతే ఆకు ఇలాగ మన చెట్టుల నుంచి రావాలి లేకపోతే వేరే ఆవు పేడ ఇలాగ రావాలి ఇది రెండు లేదు కదా ఇప్పుడు జమీన్లో రెండు లేదు ఎక్కడి నుంచి భోజనాలు చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు భోజనాలు చేయలేంటే వాళ్ళ జీవం పోయిట్స్ అంటే మనకి మన మన జీవానికి ఏది మూలంగా ఉందో అదే పూనమరిదాం మరి గురువారు మీరు ఏమనుకోవద్దు మీరు బైక్ మీద గంత దూరం పోతుండ్రు మరి మీ ఇంట్లో పిల్లలు పోవద్దు అని పిల్ల నాతో వచ్చేసింది కదా ఎందరో పిల్లలు ఒక బిడ్డ అంటే ఒక నూరు లక్ష మంది ఉన్నారు నాకు పిల్లలు దేశం నేను నిన్న రాత్రి చూసిన గురు మొత్తం అది గొంత కోట్ల జనాలు అవుతారు వెనుక ఏడుతా ఉంటే నాకు సైతం కండ్లకి వెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చింది అంత అదనిపించింది నీకు ఫాలోవర్స్ బాగున్నారు మొత్తం ఫాలోవర్స్ కాదు మా నేనే వాళ్ళ ఫాలో చేస్తాను వాళ్ళు నా ముందు ఉన్నారు కదా లేదు లేదు మట్టిని ఎందుకు రక్షించాలని ఉంది ఈ మట్టి జీవంతంగా ఉండాలమ్మా మట్టి మన సొత్త కాదు మనకి మన పెద్దోళ్ళు ఇచ్చింది మా మట్టి కదా జీవంతంగా ఇచ్చారు దాని నుంచి మనం ఏదో కొంచెం బాగా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎలా సేవ్ చేయాలి ఎలా సేవ్ ఎలా సేవ్ ఆస్కింగ్ హౌ హౌ ముఖ్యమైనది మనము నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మన పిల్లలకి జీవంతంగా ఉండే మన్ని మట్టి ఇయ్యాలంటే వాళ్ళకు ఉండాలంటే మనము దీని లోపల ఈ జీవాలకు భోజనాలు కావాలి వాళ్ళు ఏం తింటారు ఈ చెట్లో వచ్చిన ఆకు తింటారు చెట్టులో నుంచి ఏ ఏది వచ్చానో తింటారు లేకపోతే ఈ జీవాలు వేరే మా వాట్ యూ సే యానిమల్స్ పశువులు ఉంది కదా దాని నుంచి ఏదో వచ్చిన వాళ్ళు తింటారు రెండు లేకపోతే వాళ్ళకి భోజనాలు లేదు వాళ్ళకి భోజనాలు లేకున్నా నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ జనసంఖ్య కొరంజిపోతుంది తగ్గ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ జనసంఖ్య తగ్గిపోతే ఈ ఈ మా మట్టిలో జీవం కొరం తగ్గ తగ్గిపోతుంది మట్టిలో జీవం తగ్గిపోతే మన జీవం పోన మరి పోన ఇది అయినాతుంది ఈ ఈ దేహం అనేది మట్టి మట్టి ఇది మనం ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే మట్టి కాపాడాలి లేకపోతే ఒకనాడు మన్ని మన్ను చేశారు కదా అప్పుడు తెలుస్తుంది మనము మన్ మట్టి ఒక్కటే అని ఇప్పుడే తెలిస్తే బాగా చూసుకుంటాము అది ఐ ఆల్రెడీ సార్ ద ఓన్లీ టూ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంటెంట్ ఈస్ ప్లాంట్ లైఫ్ అండ్ యానిమల్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ప్లాంట్ లైఫ్ అండ్ యానిమల్ లైఫ్ ఆన్ టు ద ఫార్మ్ ల్యాండ్ దెన్ ఫార్మింగ్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ అనదర్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ డై సో వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ఆర్గానిక్ కాంటెంట్ హౌ యూ బ్రింగ్ బ్యాక్ దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ వన్ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ కవర్ క్రాప్ సి రైట్ నావ్ దిస్ ల్యాండ్ హెస్ బీన్ లెఫ్ట్ లైక్ దిస్ ఇన్ సమ్మర్ సమ్మర్ మంత్ this could have you could have just thrown uh, something like uh, you know like kadale kai o lekapothe ululo lekapothe pesulo emo cheyale ikkadi dan nunchi manike edi raaledo antano parvale but adhe malli halage zameen lo pothe idi jeevantanga untundi endukante aa chettulu nanti ee jeevalu tintaru వాళ్ళకి ఎప్పుడు తినేకి ఏమి లేకపోతుందో అప్పుడు మట్టి చచ్చిపోతుంది ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు గురు మీరే బైక్ మీద పోవాడుతుంది అయితే మిమ్మల్ని చూసి మా మనవాడు అంత పదేండ్లు ఉంటాడు నాకు బైక్ కొనితేనే పడిపోతా లేకపోతే నేను బడి బంద్ చేస్తా నేను చస్తా లేకపోతే డ్రింక్ తాగుతా నేను అది తాగుతా అని వాళ్ళు అజ్జయ్య బట్టి మరి దానికి ఏమి చేసుడు వాడిని వాడిని ఒక ఒక సంవత్సరం నాతో అనుకోండి మా నేను సరి చేస్తాను ఒకప్పుడు గురువు గారు మనం పంటల పొలాలకై నాటు ముక్కలు పెడితే 
అర్షం పడ్డ వర్షం పడకున్నా గాని బండ కింద శనివోలు ఉండు ఆ నాసు అటు ఇటు అని ఆ నీళ్లు ఎత్తుకుంటా దుత్తల పోసి పని ఖర్చు నోళ్ళకు పోతుంది సేంద్రియ పదార్థాలు ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది మన దేశంలో ఇది డెజర్ట్ ఎడారి ఎడారి లాగదాం అలాగ అయిపోయింది మన జమీన్ ఇది మూడు మూడు పర్సెంట్ అనాలి రావాలి మినిమం ఇది మనం ఇలాగ మీరు ఒక ఒక తూరు వచ్చి తమిళనాడులో చూడాలి మనం ఎలా చేసామని ఇదంతా ట్రీ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అని చేసాము దీంట్లో ఒక సేంద్రియ పదార్థాలు ఎనిమిది లేని నుంచి ప పది పర్సెంట్ వచ్చేస్తాయి మన ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే నీళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ఈ మన్నకి ము ముప్పై పర్సెంట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నూరు లీటర్ ఉంటే తేవ కావాలంటే ముప్పై లీటర్లో అదే చేయొచ్చు మనం ఎందుకంటే అంత ఈ మట్టిలో ఆ నీళ్లు పట్టుకునే అంత శక్తి ఉంటుంది ఈ సేంద్రియ పదార్థాలు లేదంటే ఇసుకలాగా ఉంది దీంట్లో ఏమి నీళ్ళు నీకు ఎంత నీళ్ళు వేస్తున్నాను ఉండదు ఒక్క వాన వస్తే ముప్పై రోజులు నాపై రోజులు అలాగే ఉంటుంది అది లోపల అలా ఉంటే అంత పెరుగుతుంది సమృద్ధిగా ఇప్పుడు మాకు ఎడ్లు ఎవసము పెండ ఉండే మా పొలంలో భూమిలో వేసుకుంటే పక్కొల్ల భూమిలో లేపాయి మాకు పంట బాగా వచ్చే పక్కొల్ల కెమికల్ కలిసి అది ఇది పంట తక్కువ మరి మా ఇంటికి రేటు పెట్టాలని మీరు చెప్పాలి కదా గురుగారు కొంచెం ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఈ సాయి సేవ్ సాయిల్ పాలసీ ఎంత ఏం చెప్తాము దీంట్లో ముఖ్యమైనది ఏమంటే నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది మీ ఊరు ఎక్కడ గురువారు నేను అధికంగా మైసూర్ మా మైసూర్ ఇప్పుడు కోయంబత్తూర్లో ఉన్నాను మా కోయంబత్తూర్లో ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి అందాద వేజు నాక చెప్పండి నూరు అరవై ఐదు మా అదే నిన్న రాత్రి అనుకున్నా నేను సత్యం అట్లా మరి కాలుకు కడే ఉన్నది మీకు ఏ దేవుడో సహకారం ఉన్నాడు మీకు ఉన్నాడు కదా లేకపోతే ఇలాగ అంత జరుగుతుందో ఉన్నాడు కదా ఎక్కడ పోనాలు నేను మస్తు కష్టపడ్డా అందుకే ఒక సీటు ఖాళీ పెట్టుకున్నాను వానిక మస్తు కష్టపడ్డప్పుడు దేవుడా నన్ను ఎట్లు ఉంచుతావు ఊగుతుంటే అని రక్షించు అని అనుకుంటా కాపాడుకుంటా పోను అయితే మీకు ఏ దేవుడో రక్షించి మీ అందున ఉన్నాడు నాతోనే ఉన్నాడు మా ఎప్పుడు కలల్లో నీడల్లా కనబడతాడు మీకు దేవుడు నేను ఎప్పుడు వాడిని పిలిలే అంటే వాడు ఎప్పుడు నాతోనే ఉన్నాడు ఈ మట్టిని రక్షించుడు పాటించుతారు మరి ఇప్పుడు జనాలు గవర్నమెంట్ లో పాలసీ వస్తే మా మీరు రైతు మీరు మీకు ఒక ఎకరికి పది వేలు రూపాయలు ఇస్తాను అని చెప్తే మీరు ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ఇంప్రూవ్ చేస్తారా లేదా చేస్తారు కదా అంతే ఇది ఊరికే బోధనలంతా చేయదు పని చేయదు దీనికి ఒక ఇన్సెంటివ్ కావాలా ఇన్సెంటివ్ అంటే మీరు ఇంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంత డబ్బులు మీకు ఉంది అని గవర్నమెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తే చేస్తారు కదా మీరు ఎందుకు చేయరు రైతు మన్న మట్టి శక్తిగా ఉంటే రైతుకి నల్ల బాగుందా లేదా మనిషికి శక్తి బాగుంటే కాదు రైతుకి చెప్పండి మీరు రైతుగా ఉన్నారు మట్టి లోన్ బాగా శక్తిగా ఉంటే మీకు బాగుందా పనిచేసేకి బాగుంటుంది అంతే కానీ సేంద్రియ పద్ధతిలో వెళ్తా వెళ్తా ఉంటే దిగుబడి తగ్గే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అని అంటారు కదా అది దిస్ ఇస్ వై ఐఎమ్ సైంగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎవ్రీబడి హూర్ లివింగ్ ఇన్ ద సిటీ ఈస్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ యూ డోంట్ టాక్ అబౌట్ రెడ్ యునో టేకింగ్ అవే ఫర్టిలైజర్ పెస్టిసైడ్ ఐ విల్ నెవర్ సే దాట్ ఆ ఫార్మర్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్ బికా ఐ మీన్ ఫర్టిలైజర్ బికాస్ దేర్ ఈస్ నో స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద సాయిల్ యాజ్ ద సాయిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్క్రీజెస్ the pesticide usage will slowly start coming down yeah. there is no need to ban it there is no need to stop it if you stop all fertilizers tomorrow morning yeah. food production will come down to 25% oh. that will be sri lanka lo ada issue ayindi sri lanka lo ayyek mudli modale manam enno ro enta cheppunano man em cheptarante mana journalists anta ede cheppunalo vaallu em cheptaru organic farming an cheptaru vaallu eppudu vyavsayam cheyaledu vaallu ooruke గురు నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఈ యూట్యూబ్ లా యాక్టింగ్ చేస్తే పక్కోళ్ళు చుట్టు ఇండ్ల పొంటోళ్ళు అబ్బా ఇది ఇట్లా చేస్తుంది అట్లా చేస్తుందని మొత్తం బాధపడుతున్నా ఎంబడి ఇప్పుడు మీరు గింత చేస్తే మరి మీకు 
చెప్తారు మా అయ్యో చెప్పేవాళ్ళు అంతా చెప్తారు అంటే గంగా కొంచెం హేట్ కామెంట్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఊళ్ళో మీ కూడా అలాంటి కామెంట్స్ రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయా ఇప్పుడు ఈ మీ ఊర్లో శివుడే వచ్చినాలు మీరు వీధిలో ఉండే కుక్క బొగులుతుంది కదా వాటి చూసే అంతే అంతే బొరుగుతుంది కదా శివుడే వచ్చాలు శివుడే వచ్చాలి మాకే గిట్లు ఉన్నది మరి మీకు గంత బైక్ మీద తిరుగుతారు చాలా ఉంది లవ్ ఎట్లుందో హెడ్ కూడా అట్లే ఉంటది మరి జనాలు బాగా జరిగితే కొద్ది జనాలకి మంట వచ్చేస్తుంది ఎది బాగా జరగకూడదు వాళ్ళకు జనాలు బాగా జరుగుతుందంటే వాళ్ళకి కొడుపులో మంట వస్తుంది ఏం చేసేది వాళ్ళకి గురువు దగ్గరికి మాకు ఏదన్నా బాధలు అయితే ఎక్కడికో ఎక్కడికో చిన్న గురువుల దగ్గరికి అయినా మీరు మాత్రం పెద్ద గురువులు స్వామి నేనే వచ్చేసాను కదా మీతో అదే మాకు కొంచెం చేయి చూసి జాతకం చెప్పాలి మరి ఏంది నాకు ఇంక ఈ బాధలు కష్టాలు భరించుడు ఉన్నదా తగ్గిపోయి ఇంకేమన్నా జరుగుతాను అని చెప్పాలి ఏమనుకో అంత మన చేతిలోనే ఉందమ్మా మనకి మనం ఎట్లా ఎవడు మనకి ఇలాంటి ఒక దేహం ఇచ్చేసాడు ఇలాంటి బుద్ధి ఇచ్చేసాడు కదా సామర్థ్యం ఇచ్చేసాడు మనమైపో మన జీవాలని జీవితాలని బాగా నడుచుకో కదా ఇప్పుడు పోయి అక్కడ చూస్తే ఏంటుంది ఇక్కడితోనే చూడాలి అంటే గంగా వేరే వేరే బాబాల దగ్గర మనీ ఇచ్చి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేసింది డబ్బులు ఇచ్చి కూడా చూపించుకుంది బాబాలకు మరి మీరు అలాంటి బాబా అయినా మీకు మీ జీ జీవితాలని చెప్పేవానికి వాన్ జీవన్ మీ తెలి తెలియలేదే అసలు ఆ స్వామీజీలకి అలా జీవితం తెలియదు జీవితాలు తెలియలేదు మీ జీవితాలు మీ అలా తెలుస్తుంది అంటే బాధలు వచ్చినప్పుడు భరించలేక ఆ దేవుడు ఆ స్వామి బాధలు ఏంటి లేదు మా బాధలు ఏంటుంది ఏదైనా మనకి ఇఫ్ సమ్ ఎయిల్మెంట్ కమ్స్ వాట్ యూ సే జబ్బు జబ్బు ఇది ఓన్లీ ఫీవర్ ఏదో జబ్బు వస్తే అప్పుడు ఏదో చూసుకోనాలి మింత బాధలంతా మన మనసులోనే ఉందిమా అప్పుడు లేదు లేదు ఒక నిమిషము వేరే బాధలంతా మీ మనసులోతనే ఉంది మీ మనసు సంతోషంగా పెట్టుకొనొచ్చు అక్కరగా పెట్టుకొనొచ్చు వాట్ యూ సేఫ్ లవ్ ప్రేమతో పెట్టుకొనొచ్చు లేకపోతే బాధిపులో పెట్టుకొనొచ్చు అంతా మీ చేతిలోనే ఉంది మరి మీరు అట్లనే పెట్టుకుంటారు నేను అలాగే పెట్టుకుంటాను ఎవరో చెప్పేవారు ఏమో చెప్తారు కుక్క బొరుగుతుంది అందుకు నేనేం చేసేది ఒక అప్పుడు మేము కొడాన్లు పట్టి అరి పంటలు కోసుకుంటా పోయి అయినా గాని ఇంకొకొన్ని ఒక రెండు కిలోలు అడ్లెక్ పోయితామంటే పొద్దుక దానిక చేసేస్తాం అప్పుడు మాకు దురద లేవు ఈ తానాలు చేసుడు ఇవన్నీ లేవు ఇప్పటి వాళ్ళు ఒక పొంట పోయలేకపోతుండ్రు టాబ్లెట్లు దవాఖానకు హాస్పిటల్ పోవుడు ఇప్పటి బీమార్లు గిట్లా రావట్టి మరి దాని గురించి ఏమన్నా చెప్పాలి మా ఈ మా మట్టిలో జీవాలు ఉంది కదా అది ఎంత మట్టిగా తగ్గిపోతుందంటే ఒక సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఏడు వెయ్యి జీవ రకాలు తగ్గిపోతుంది ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో అంత చచ్చిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి భోజనాలు లేదు ఈ ఇలాగా మనం పోతే మన జీవం అలాగే తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఏదో అది వేరే ఇది వేరే నేను తెలుసుకుందాము అలా కాదు ఈ మట్టే మన దేహంగా ఇక్కడ కూర్చొని ఉంది తిరిగి తిరిపి మళ్ళీ పోయి మట్టిగా చేరిపోతుంది అనా దాంట్లో జీవి జీ జీవ జీవాలు శక్తిగా లేదంటే ఇది కూడా శక్తిగా ఉండదు మనం మట్టిని కాపాడుకుంటేనే మన జీవితం ఇది శక్తిగా ఉండాలంటే అది శక్తిగా ఉండాలి ఇది గట్టిగా ఉంటేనే మన శక్తులు గట్టిగా ఉన్నట్టు అప్పుడు మేము గడక అడ్లు మక్కలు దంచుకొని తిన్నాం ఇప్పుడు గిరిన్ల బోసుడు బిర్యానీ మటన్ చికెన్ తినబట్టి మరి అది మంచిదా ఇది మంచిదా తెలుసుకుందామని గురువు అని అనుకుంటా ఈ సంవత్సరం ఇది ఇయర్ ఆఫ్ ద మిల్లెట్స్ అని చెప్ప డిక్లేర్ పన్న చేశారు అలాగంటే ఏంటంటే వెరు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఈటింగ్ రైస్ అండ్ వీట్ అండ్ ఆల్ ది స్టాఫ్ మిల్లెట్స్ మస్ట్ బీట్ అండ్ యూట్యూబ్లా మిమ్మల్ని మా పిల్లలు చూసి నన్ను ఇక్కడికి వట్కాచ్చిండ్రు మిమ్మల్ని చూపించినందుకు నాకు బాగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది గురు చూసారా యూట్యూబ్లో నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చూపించినా చూపించి రండి మా ఒకతో కోయంబత్తూరు రండి 
కోయంబత్తూరు రండి మీరు మాట్లాడుతున్నాం బాగా వెళ్ళాం కోయంబత్తూరు మీరు వచ్చి అక్కడ చూడాలి మేము ఎలా చేసాము తోటలంతా ఇది ట్రీ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ కానీ అక్కడ వేరు కోయంబత్తూరు లోపల మేం చేసామంటే మన రైతులు కూడా ట్రీ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ మనం ఇప్పుడు మీరు మంజల్ వట్స్ మంజల్ వచ్చేసి పసుపు 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 కదా ఈవెన్ దట్ కెన్ బి డన్ విత్ ట్రీస్ ఇన్ సైడ్ మరి ఇన్ని అక్కల్లా మీరు బైక్ మీద పోయినందుకు అయితే మట్టిని పాటించేందుకు కొంచెం డెవలప్ అయిదా మనసులు కడ్డాయంగా అవుతుంది మా కడ్డాయంగా అవుతుంది ఇప్పుడు అన్ని దేశాల్లో ఇది ఒక మూమెంట్ గా బాగా వచ్చింది మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని వదులకూడదు మనము మనము మట్టి మట్టి విషయం చెప్తానే ఉండాలి అప్పుడు ఏమైతుందంటే స్పీడ్ వేగంగా కావాలి కదా అవును నూరు వర్షంలో చేస్తే ఏం ప్రయోజనం అవును అలాగే పడుకుంటారు మనం కొంచెం సద్దం సైలే అంటే అలాగే పడుకుంటారు